Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo do nosso especial de Dia das Crianças. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a Katie Radcliffe e a Sharon K. Como sempre, antes de começar, eu tenho que pedir para você se inscrever no canal. Você também pode se tornar membro se você quiser ver vários dos vídeos que eu posto aqui com antecedência. Às vezes, uma semana de antecedência, dependendo do vídeo. E eu também tenho que dizer quais são os gatilhos do vídeo de hoje, que são abuso infantil, Tortura, queimaduras, esfaqueamento, abuso sexual, abuso e morte de animais. Katie Radcliffe, ela vivia em Surrey, na Inglaterra. E no ano de 1992, ela tinha 18 anos de idade e estava estudando para se tornar cabeleireira. Os amigos descreviam a Katie como muito trabalhadora, o tipo de menina que sabia o que quer, sabe? Ela tava lutando pra que o seu sonho se realizasse. E ela também era a mais quieta do grupo, às vezes um pouco tímida, sabe? Demorava pra se acostumar com pessoas novas. Ela também tinha um namorado com quem... Infelizmente, ela terminou em 92. Esse término a deixou muito triste, a ponto assim, dela passar dias trancada em casa, não queria sair, e a amiga teve que tirá-la de dentro de casa, literalmente. Ela, ela chegou um dia e deu um ultimato pra Katie. Nós vamos na balada hoje e você vai sair dessa fossa. Ela falou, hoje você vai se arrumar, vai ficar toda linda, e a gente vai sair pra dançar. Foi isso que as duas fizeram no dia 6 de junho de 1992. Elas foram a uma boate chamada Haga Muffins. Perto das 4 da manhã, as pessoas estavam sendo forçadas a sair do bar, que o bar estava fechando, então todo mundo foi simplesmente chutado pra fora. E a Kate e a amiga meio que se perderam. Assim, o bar fechou, todo mundo tava na rua. Ela olhou em volta e cadê a Kate? Ela não encontrou a amiga em lugar nenhum. Não se tem certeza, mas acredita-se que a Kate simplesmente não encontrou essa amiga e foi embora pra casa a pé. Decidiu assim, tá, eu não sei onde ela tá, então eu vou embora. Já é quatro da manhã e foi e saiu andando. Mas aí no dia seguinte a Kate estava morta. Seu corpo foi encontrado seminu em uma esquina a 40 minutos de onde ficava o bar, onde ela foi vista pela última vez. A polícia foi chamada. Ela tinha... 32 cortes diferentes, uns mais profundos que outros, o que indicava que ela lutou bastante, tentou se defender. Também havia muitos ferimentos no seu seio e na sua genitália, o que costuma indicar um ataque por motivos sexuais. O fato dela estar tão longe do bar onde foi vista na noite anterior também indicava um possível sequestro seguido de assassinato. O corpo foi examinado, porém não tinha nenhum sêmen, não havia evidência de abuso sexual, penetração e nenhum DNA estranho no corpo dela. A necrópsia também mostrou que alguns dos ferimentos foram feitos depois da sua morte, o que indica que o assassino aproveitou aquele momento, era uma pessoa que queria se demorar naquilo, estava meio que se divertindo com o que fazia. Desde o início, os policiais tinham certeza que estavam procurando por um homem, Alguém forte, capaz de sequestrá-la, o cara provavelmente tinha um carro, etc. Tinha que ser um homem adulto que fez aquilo, né? Bom, a notícia começou a se espalhar e os policiais pediam principalmente para testemunhas que estavam lá no bar, onde a Kate estava com a amiga, porque os detetives acreditavam que o suspeito a seguiu do bar. Talvez tenha tentado flertar com ela naquela noite, talvez tenha sido rejeitado por ela. Essa era a teoria. Mas ninguém apareceu. Primeiro, ninguém que tava no bar naquela noite lembrava da Kate. O que é normal que tava todo mundo meio bêbado no final, né? 4 horas da manhã. Um, mas é, ninguém se lembra de ter visto ela naquela madrugada. Dois anos se passaram e não havia mais nenhuma evidência do que pode ter acontecido com a Kate Radcliffe. E aí, no dia 7 de junho de 94, um novo ataque ocorreu. Um ataque que no início não parecia ter nenhuma ligação com a casa da Kate. Mas, como vocês devem imaginar, se eu estou mencionando aqui é porque tinha. Uma estudante do colégio Collingwood, em Surrey, na Inglaterra, telefonou para a polícia descrevendo uma coisa terrível que tinha acontecido no banheiro da escola. Uma estudante chamada Sharon Carr tinha acabado de atacar uma de suas colegas com uma faca. A vítima, Anne Marie Clifford, tinha sido chamada até o banheiro pela Sharon, que pediu que ela procurasse por uma moeda. Anne Marie foi empurrada no chão e ameaçada com a faca. Ela conseguiu se soltar, mas foi derrubada novamente e esfaqueada uma só vez nas costas. Um grupo de meninas entrou no banheiro, viu a cena e saiu pedindo por socorro. Policiais foram chamados e a ambulância levou a Anne Marie para o hospital. A faca penetrou seu pulmão, mas ela sobreviveu. 
Sharon K. era aparentemente a valentona da turma. Colegas relataram que todo mundo tinha medo dela. Ela já tinha espancado algumas crianças e gostava de dizer pra todo mundo que era uma assassina. Os policiais a algemaram e a levaram pra uma clínica onde ela deveria ser avaliada psicologicamente. Porém, nessa clínica, a Sharon atacou enfermeiros, ela estrangulou um deles e foi decidido que ela iria direto pra um centro de correção juvenil. Assim, rápido, tudo no mesmo dia, e ela deveria passar dois anos nesse centro de correção juvenil. Mas quem era Sharon K? Vamos falar um pouco sobre a vida da Sharon. Sharon Louise K, ela nasceu no dia 21 de dezembro de 1979 em Belize. Sua infância foi bem difícil, a sua família era muito pobre e os seus pais eram pessoas muito abusivas. Ela assistiu a sua mãe sofrer violência doméstica, Sharon e os irmãos também sofriam muito abuso físico nas mãos dos pais. Eventualmente, o casal se divorciou e a mãe da Sharon conheceu um homem em inglês com quem decidiu se mudar para o Reino Unido. A Sharon Sharon foi junto, seus irmãos não foram, pelo que eu entendi, só ela foi, eu não sei porquê, mas é, só ela foi. E por um tempo, eles tinham esperanças de uma vida melhor na Inglaterra, né? Mais confortável, com melhor educação, mas não foi bem assim. Eles tinham uma casa mais confortável, realmente, e a Sharon pôde estudar em escolas melhores, mas... Não só eles não tinham muito dinheiro, mesmo né? morando na Inglaterra e tal, eles não tinham muito dinheiro. Como foi bem difícil para Sharon ser a menina nova no colégio. Ela era muitas vezes deixada de lado e rejeitada pelos seus colegas, o que a fez se tornar mais agressiva. Parece que a atitude dela aqui muitas vezes era assim, ninguém vai mexer comigo, então eu vou dar motivos para ninguém mexer comigo. Aos 11 anos, a Sharon começou a se envolver com um grupo de jovens mais velhos e ela começou a usar drogas, cometer pequenos roubos com essas pessoas. E na mesma época, aparentemente, ela presenciou uma cena bem intensa de tortura na sua casa. Quando seu padrasto resolveu pedir divórcio, a mãe da Sharon jogou gordura que tinha em uma panela fervendo nele no padrasto. E a menina não fez nada, ela raramente ia contra a mãe, na verdade, pelo que eu entendi ela respeitava ou tinha muito medo da mãe, um ou outro, mas ela raramente se rebelava contra a mãe, raramente discutia com a mãe e ela assistiu calada seu padrasto sendo torturado com gordura fervendo. Alguns dizem que a mãe a ensinou sobre a religião que elas seguiam, mas eu não sei se isso é verdade. Alguns dizem que a mãe ensinou sobre voodoo, religião voodoo. Não sei se tem a ver com o que a Sharon tava fazendo, se ela só fazia porque queria, mas ela começou a praticar algo que ela chamava de voodoo. Sharon acreditava que poderia fazer rituais para controlar as pessoas ao seu redor, e para isso dar certo, ela precisava oferecer sacrifícios. Certos animais começaram a desaparecer na vizinhança, e alguns moradores começaram a encontrar seus animais sem cabeça. Pois é. E aí, em 94, a Sharon atacou a sua colega de classe. Ela foi sentenciada, como eu disse, há dois anos em um centro de correção juvenil, aos 14 anos de idade. E a partir daí, tudo pareceu melhorar. Em 96, ela deveria ser liberada, continuar os seus estudos, talvez fazer faculdade. Sei, mas isso não aconteceu. Porque mesmo estando em um centro de correção juvenil, mesmo recebendo lições sobre comportamento, ela estava sendo avaliada psicologicamente, ela parecia ter aprendido a sua lição. Aaron decidiu contar para os colegas que a Anne Marie não foi a sua primeira vítima. Ok, algumas pessoas não acreditavam nisso, né? Mas aí ela começou a dar mais detalhes. Ela disse que matou uma pessoa em Surrey, um jovem, uma madrugada. Com vários detalhes que ela foi dando para os colegas, os policiais começaram a achar que talvez ela fosse responsável pela morte da Kate Radcliffe. Quatro anos antes? Mas quando a Kate foi atacada, a Sharon só tinha 12 anos de idade? Será possível que uma menina tão nova poderia atacar uma mulher desconhecida Dessa maneira, com tamanha raiva, que motivos ela teria para machucar a Katie Radcliffe? Bom, Sharon, de 16 anos de idade, foi levada até a delegacia, foi colocada em uma sala de interrogatório, onde seria entrevistada. Os detetives não precisaram fazer muitas perguntas, a Sharon estava feliz em dar todos os detalhes que comprovavam que sim, foi ela quem atacou a Katie no dia 6 de junho 
de 92. Ela sabia tudo sobre o ataque, ela podia descrever ferimentos, ela disse que roubou a pulseira da Kate, etc. Ela, tipo, tinha todos os detalhes. O que, que aconteceu, então? Naquela noite, ela estava com dois homens adultos, dois amigos com quem ela conseguia drogas, aparentemente, passeando de carro. E os rapazes viram a Kate e decidiram oferecer uma carona pra ela. Provavelmente porque tinha uma criança no carro, a Kate pode ter se sentido mais segura de que nada ia acontecer, ou talvez ela só estava realmente muito embriagada e não percebeu que tinha um perigo em pegar uma carona com dois rapazes de madrugada. Ela entrou no carro, os rapazes conversaram com ela e a Sharon se lembra da Kate estar incrivelmente bêbada e assim... Ela mal falava, ela tava bem incoerente. E ela só pareceu realmente preocupada e percebeu assim, ah, tem alguma coisa errada, eu não devia ter entrado nesse carro. Quando os rapazes entraram em um parque que ficava na direção oposta da sua casa, não se sabe até hoje qual eram as intenções dos rapazes, o que, que eles queriam fazer com a Kate, mas eles pararam o carro no meio de um parque vazio. No meio da noite, eles iam fazer alguma coisa com ela. Eles abriram a porta do carro e a Kate saiu correndo em pânico E ela conseguiu fugir até a calçada, porém a Sharon a alcançou. E a Sharon já tinha uma faca em mãos, eu não sei da onde, eu não sei como, mas ali, naquele momento, Sharon começou a esfaqueá-la. Ela disse que depois que percebeu que a Kate estava morta, ela começou a mutilar seu rosto, seu peito e a sua genitália por diversão. Aos 12 anos de idade. Quando terminou, ela tentou voltar pro carro, mas os seus dois amigos tinham ido embora. Provavelmente a viram atacando a mulher a facadas e disseram... Eu não vou ficar aqui pra ver isso, eu não sei o que vai acontecer, mas eu não participei disso. Então, os dois foram embora e abandonaram a Sharon. Então, ela decidiu agarrar o corpo pelos pés e arrastá-lo até uma esquina. E deixou ela lá e voltou pra casa a pé. De acordo com ela, esse dia a marcou pra sempre. Ela disse que foi em Incrível, que se sentiu super poderosa e que queria fazer aquilo de novo. Os dois homens que estavam com ela naquela noite foram encontrados pela polícia e foram entrevistados novamente e eles foram liberados, o que eu achei bem estranho, mas é, eles não tinham nenhuma evidência contra os dois naquele momento. Mas assim, os caras estavam com uma menor de idade andando de carro na madrugada. Eles meio que sequestraram uma mulher bêbada que depois foi esfaqueada. Não tem nenhum crime aí? Não tem nenhuma... Eles confirmaram a história, sabe? Enfim, é, achei meio estranho. Os policiais decidiram fazer uma busca pela casa da Sharon, os pertences dela, e ver se encontravam mais evidências, talvez a arma do crime e esse tipo de coisa. Mas, não, eles não encontraram a arma do crime, mas encontraram algumas evidências. Coisas que ela escreveu em uma agenda. Coisas como, eu sou uma assassina, ou, noite passada eu pensei que matá-la foi bom pra mim. Também... Eu gostei de enfiar a lâmina nela. E depois, tive que superar sua serenidade e sua segurança. A agenda também mostrava que ela planejou atacar a Anne-Marie. Ela escreveu sobre na agenda, sobre como ela devia fazer, sabe? Como fazer dar certo. Os psicólogos encarregados de avaliar a Sharon, mesmo os que já conheciam na época, que ela foi pra instituição juvenil, né? Declararam que foi bem difícil diagnosticá-la. Não era um simples transtorno de personalidade. Ela tinha outros sintomas que ela raramente relatava pras outras pessoas, porque sabia que eram estranhos, e que as outras pessoas achariam ela estranha se ela relatasse algumas dessas coisas. Sharon foi diagnosticada com um transtorno esquizoafetivo. Ela apresentava alucinações, fala descontrolada, espasmos, mudanças de humor, depressão, mania, etc. Então ela ouvia vozes e via coisas, mas ela não falava que ouvia vozes e via coisas porque ela sabia que as pessoas achariam isso estranho. Mas muitas vezes ela poderia simplesmente soltar palavras e começar a conversar sobre assuntos aleatórios sem perceber e simplesmente falar, falar, falar durante muito tempo. Esse era um dos sintomas que ela mais apresentava. Mesmo assim, ela foi considerada capaz, seria julgada pelo assassinato de Kate Radcliffe. O que eu achei um pouco estranho, porque ela tinha 12 anos de idade quando isso aconteceu. E sim, e ela tinha total orgulho do que fez, ela tava super feliz, super satisfeita com o que fez. E ela tinha um transtorno mental esquizoafetivo. Como é que pode eles terem decidido não só julgá-la como adulta, sentenciá-la como adulta por um crime que ela cometeu aos 12 anos de idade e não considerá-la insana? Eu entendo que ela planejou o ataque 
colega de classe. Mas não o da Kate, o da Kate foi pura oportunidade. Eu sei, eu sei, eu achei bem questionável. Poucas semanas antes do seu julgamento, ela tentou retirar a sua confissão, mas foi negada. Mesmo assim, ela se declarou inocente perante o juiz por insanidade. No ano de 1997, Sharon Carr foi considerada culpada e sentenciada a 14 anos de prisão. Ela devia ficar em uma penitenciária, mas isso não deu certo. Ela foi transferida várias vezes por causar brigas, ameaçar outras prisioneiras, espancar colegas de cela, esse tipo de coisa. Por fim, Sharon foi internada em um hospital psiquiátrico de alta segurança. Ela se apaixonou por outro prisioneiro, ela aceitou se casar com esse prisioneiro, mas acabou não dando muito certo. Depois de um tempo, os dois decidiram não se casar. Aí ela foi transferida para uma nova instituição, onde infelizmente ela começou a relatar que queria, mais uma vez assassinar a sua colega de quarto, então ela foi colocada em confinamento solitário. Vai e volta do confinamento solitário, e eu não acho que confinamento solitário seja uma coisa que funcione pra ninguém. Ela ainda é uma mulher muito violenta e muito perigosa, de acordo com os profissionais que cuidam dela, ela talvez nunca seja liberada, não é capaz de viver em sociedade, infelizmente. Não tem previsão dela ser liberada. Mas é, pessoal, pesado, triste, mais uma história, dessa vez num nível extremo. Uma criança que já tinha né, o transtorno mental e não recebeu tratamento apropriado, não recebeu o carinho dos pais, a ajuda que ela precisava quando ela precisava. Eu não tô diminuindo o que ela fez, eu não tô dizendo que a culpa não é dela por ter atacado duas pessoas. 12 anos de idade. A gente não sabe o que... Vocês lembram o que vocês fizeram aos 12 anos de idade? Eu não lembro de nada do que eu fiz aos 12 anos de idade. Me digam suas opiniões nos comentários, me digam o que vocês acham desse caso. Como sempre, o Pix tá passando aqui embaixo, se você quiser ajudar. Muito obrigada por se inscrever, muito obrigada por deixar o like, muito obrigada por deixar o comentário. E é claro, eu tenho que agradecer aos membros do canal. Bárbara Liege Coutinho Greff, Sonic X Loot e Alexis Rodrigues. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada pelo seu apoio. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!